വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കുറേ ആളെ നിർബന്ധപ്രകാരം ഫേസ് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ അളവുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഫേസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കണ്ണ് മൂക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതൊക്കെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റമ്പർ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് ക്യാൻവാസിലേക്ക് അടിക്കുക അതെന്തിനാണെന്നറിയോ നമുക്ക് ഇറൈസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും മറ്റല്ലാതെ ഇറൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതൊരു കോട്ടം അടിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഉണങ്ങും ഉണങ്ങിയതിൻ്റെ ശേഷം രണ്ടാമത് നമ്മളൊരു കോട്ടം കൂടി അടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരുപാട് കട്ടിയായി കട്ടി കൂടരുതേ നമുക്കൊരു സ്പൂണിന് ഒരു അഞ്ചെട്ട് സ്പൂണ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് വരച്ച് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു താലാണ് വരും ഒരു താലെന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ആ പിന്നെ ഫിഗറിനെ നാല് 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 ഭാഗമാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ നേരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതെന്തിനാണെന്ന് അറിയാം മൂക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നും അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അത് ചുണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ചീക്സ് കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ടൊക്കെ വരയ്ക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ണ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കണ്ണിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം കണ്ണിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഐ ഐസിൻ്റെ അവിടെ പിന്നെ ലീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണ് വരയ്ക്കുക കണ്ണ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കണ്ണിൻ്റെ ആ ചെവീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെറിയ സ്പേസ് വിടണേ പിന്നെ മൂക്ക് വരയ്ക്കുക പിന്നെ ആ ഭാഗത്തിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനെ ചുണ്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ കണ്ണും തുടങ്ങിയിട്ട് മൂക്ക് വരെയാണ് ചെവീൻ്റെ സ്ഥാനം വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കമ്മൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ര കൊണ്ടലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് വള്ളികളും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഒരു ഒരു സൈഡിൽ ഡിസൈൻ വരച്ച് അപ്പം തന്നെ ആ ഡിസൈൻ തന്നെ മറ്റേ ഭാഗത്ത് വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പിന്നെ അളവുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വരച്ച് ഒരു ഡിസൈൻ വരച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ വരയ്ക്കുക ആ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഡിസൈൻ വരച്ച് അത് കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ വരച്ച് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഏതാണോ വരയ്ക്കേണ്ടത് ആ നെക്സ്റ്റ് ഡിസൈൻ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ അവിടെയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വലുപ്പോൾ ഒരുപോലെ കിട്ടും അല്ലാതെ എന്താണെന്നറിയോ ഈ ഈ പത്രം കൊണ്ടല്ല ഈ ഡിസൈൻ വരയ്ക്കും മാത്രം കേട്ടോ ഡിസൈൻ ആയിട്ടുള്ള വള്ളി മുകൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും നമുക്ക് കമ്മൽ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് വലുതും ചെറുതാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എനിക്ക് പോലും സ്ഥിരമായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ ഇതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചിട്ട് പോകും അപ്പം എന്താ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാതെ നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം അല്ലാതെ ഒരു കമ്മൽ നമ്മൾ തീർത്ത് വരച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ചെവീൻ്റെ മേലെ ഒരു റൗണ്ട് വരയ്ക്കുന്നത് അത് മഷിപ്പൂവിനായിട്ടാണ് കർണ പുഷ്പം എന്ന് പറയും നമ്മൾ അപ്പോൾ മഷിപ്പൂവിനായിട്ട് റൗണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ വൈറ്റിലാണ് ഇത് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ മണിമാല വരച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ചെവിപ്പൂവ് ചെവിപ്പൂവ് എപ്പോഴും ഓടുവണ്ണാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ നയൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെവൻ അങ്ങനെ ടൈപ്പിലാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു സ്ത്രീ രൂപമാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ മുടി കെട്ടി വെച്ച പോലെ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നേരെ ഞാൻ ഒരു സെൻറ്ററിൽ ഒരു ലൈൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഹാഫ് റൗണ്ട് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പെൻസിലിൻ്റെ ഒക്കെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് റെഡ് എടുക്കുക സ്കാർലെറ്റ് റെഡ് എടുത്തിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പെൻസിൽ ലൈന് കംപ്ലീറ്റ് ഈ റെഡ് കൊണ്ട് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യുക
അപ്പോൾ ചെയ്യിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ റെഡ് ഗ്രീന് റെഡ് ഗ്രീന് റെഡ് ഗ്രീൻ അങ്ങനെയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെഡ് വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡാർക്കായിട്ട് യെല്ലോ വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഗ്രീന് വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ലൈറ്റായിട്ട് യെല്ലോ വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ബേൺസീന് സ്കാർലെറ്റ് റെഡും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ സ്കാർലെറ്റ് എടുക്കുക കുറച്ച് ബേൺസീൻ എടുക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം സൈഡിൽ ഞാൻ റെഡ് കൊടുത്തു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുക റെഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ബ്രഷും കൂടെ കയ്യിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു ബ്രഷ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അത് കഴുകുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് യെലോ മറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ മണിമാല മേലെ കുറച്ച് വീതിയിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം സൈഡ് ഉള്ളിലേക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ മണിമാലേൻ്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ റെഡ് വൈറ്റ് റെഡിൻ്റെ അവിടെ ഡാർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് ചെവിപ്പൂവിൻ്റെ അവിടെ റെഡ് കൊടുക്കുക വേറൊരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കുണ്ടലോ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡിലും റെഡ് വെച്ച് മിഡിൽ പോർഷനിലേക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് മുടീൻ്റെ ഈ മൂന്ന് കെട്ടിലും യെലോ വെച്ച് കൊടുക്കണം യെലോ വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് റെഡ് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അതിൽ ബ്ലാക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഫേസിൽ നമുക്ക് റെഡ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക യെല്ലോ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ ആദ്യം ലൈറ്റ് വെച്ച് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടോണും ഒരു ടോണും കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ഡാർക്ക് ആക്കാറ് സാധാരണ പതിവ് ഇത് നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളേഴ്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് സാപ്പ് ഗ്രീനും കുറച്ച് ബേൺസീനയും ചേർത്തിട്ട് ലൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ആദ്യം ഫുൾ വാഷ് ചെയ്യുക ഗ്രീന് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഫുൾ വാഷ് ചെയ്തിടുക ഫുൾ വാഷ് ലൈറ്റായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡാർക്ക് ടോണാണ് രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ ഷെയ്ഡായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഗ്രീന് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഡാർക്ക് ആക്കി രണ്ട് സൈഡിലും വെച്ച് കൊടുക്കുക സാപ്പ് ഗ്രീനും ബേൺ സീനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ ഗ്രീനും കുറച്ച് ബേൺ സീനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഡാർക്ക് വെച്ച് ഉണങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ കുറച്ചും പെട്ടെന്ന് ബ്ലെൻഡായി കിട്ടും അല്ലാതെ ഉണങ്ങിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ വേറൊരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് മുടിക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ബ്ലാക്ക് വെക്കരുത് യെല്ലോ വെച്ചതിന് ശേഷം റെഡ് വെച്ചുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യാറ് ഒരു മ്യൂറലിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് രേഖീകം വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്
അപ്പോൾ ഫേസിൻ്റെ സൈഡിൽ മൊത്തം ഞാൻ ഡാർക്ക് വെക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഡാർക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ വേറൊരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് പിന്നെ കഴുകി ബ്ലൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഡോട്ട് രേഖികം വെച്ചിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നെറ്റി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഡാർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡാർക്ക് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ലൈറ്റ് കൊടുക്കുക വീണ്ടും അത് വീണ്ടും ലൈറ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് യെലോയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മളത് പീസായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല അവിടെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ മുടീൻ്റെ ഭാഗം ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ മുടീൻ്റെ മൂന്ന് കെട്ട് വേർതിരിച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ യെലോ വെച്ചാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റായിട്ട് റെഡ് വാഷ് ചെയ്യുക റെഡിൻ്റെ കൂടെ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ബേൺസീന മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ റെഡും കുറച്ച് ബേൺസീനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ലൈറ്റായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഒരുപാട് ഡാർക്ക് ആവണ്ട കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഒരിക്കലും ബേൺസിനെ കൂടി പോകാൻ പാടില്ല കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ബ്രൗൺ കളറായി പോകുക ഫേസും എല്ലാം പിന്നെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ലൈൻ ഒരു ഡബിൾ സീറോ ബ്രഷോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ബ്രഷോ എടുത്തിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ലൈൻ ചെയ്ത് ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അക്രിലേക്ക് ബ്ലാക്ക് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഡയലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് തന്നെ തുടങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക
അപ്പം ഈ വർക്ക് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലായവർ താല്പര്യമുള്ള ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എനിക്ക് വരച്ചിട്ട് മെയിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്